ப்ளஸ் டூ முடித்த பிறகு ஆஃப்டர் ப்ளஸ் டூ என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நான் உங்கள் இனியவன் இளங்கோவன் நம்ம இந்தியாவில் ப்ளஸ் டூ முடிக்கிறவங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னாக்கா ஒரு கோடி பேர் அந்த ஒரு கோடி பேரில் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் தான் எம்பிபிஎஸ் படிக்கக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது அஞ்சு லட்சம் பேர் வந்து என்ஜினியரிங் காலேஜில் சேரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இருபது லட்சம் பேர் வந்து அண்டர் கிராஜுவேஷன் சொல்லக்கூடிய பட்டப்படிப்பு படிப்பாங்க அதே போல் ஐந்து லட்சம் பேர் வந்து பட்ட மேற்படிப்புன்னு சொல்லக்கூடிய போஸ்ட் கிராஜுவேட் படிக்கிறாங்க அதாவது ஒரு கோடி பேர் படித்தா முப்பத்தஞ்சு லட்சம் பேர் தான் வந்து மேற்படிப்புக்கு போகிறாங்க மற்றவர்கள் எல்லாருமே பிளாக் ஆகி போய் நின்றுறாங்க ஸோ இந்த மேற்படிப்பில் நீங்கள் எதை படித்து எப்படி வேலைக்கு போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்போடு இருப்பீங்க இல்லையா அதனால் ப்ளஸ் டூ முடிச்சிருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸு நான் சொல்கிறது ஆழ்ந்து கவனித்து பாருங்கள் ஒரு நாலு சிம்பிளான விஷயம் சொல்கிறேன் இதை நீங்கள் ப்ளஸ் டூ முடித்த பிறகு எந்த கல்லூரியில் சேர போகிறீங்க உங்களோட எதிர்காலம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த நாலு விஷயத்தில் அது அடங்கியிருக்கு முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா நீங்கள் என்ன படிக்க விரும்புகிறீங்களோ அதை முதல்ல நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் ப்ளஸ் டூ முடித்த பிறகு நீங்கள் என்ஜினியரிங் தான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா என்ஜினியரிங்கான கவுன்சிலிங் போகிறதுக்கான தேதி அதாவது நீங்கள் இந்த வாரத்தில் அப்ளை பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் வரப்போகுது அதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு என்ஜினியரிங் காலேஜில் சேருவதற்கான கவுன்சிலிங் போகலாம் அதுவும் அந்த சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனை ஆன்லைன்லேயே பண்ண போகிறாங்க அந்த வாய்ப்பை எளிமைப்படுத்தியிருக்கிறாங்க இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலான தகவல்கள் நான் சேகரித்து அடுத்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் அடுத்த நீங்கள் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் தான் செலக்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எந்த சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு நீங்கள் பிடிச்சிருக்கு அந்த ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸில் இந்த சப்ஜெக்ட் தான் அப்படிங்கிறத நீங்கள் முடிவு பண்ணுறதுக்கான நேரம் இது அதனால் ப்ளஸ் டூ முடித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே நான் சொல்லக்கூடிய என்ஜினியரிங்காக அல்லது மருத்துவ படிப்பாக அல்லது ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸாக அல்லது பிற படிப்புகளாக என்ன அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணக்கூடிய நேரம் அது அதில் நீங்கள் எதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்களா அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரெண்டாவது இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் என்ன படிக்க விரும்பினாலும் அதனுடைய செலவு தொகை கடந்த ஆண்டை விட போன வருஷத்தை விட லாஸ்ட் இயர் விட இந்த வருஷம் அதிகமாக இருக்குங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க எதெல்லாம் செலவு இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் அடுத்ததாக நான் சொல்லுவேன் அதை நீங்கள் தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு நிச்சயமாக அந்த எதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் கூடுது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்குவீங்க மூணாவது விஷயம் நீங்கள் கம்பல்சரி நீங்கள் எந்த கல்லூரியில் போய் ஜாயின் பண்ணினாலும் சரி அது என்ஜினியரிங் காலேஜாக இருந்தாலும் சரி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸாக இருந்தாலும் சரி நிச்சயமாக ஒரு ஆன்லைன் கோர்ஸை நீங்கள் படிக்க வேண்டியிருக்கும் அது ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸாக இருந்தால் ஸ்வயம் அப்படிங்கிற அந்த வெப்சைட்லையும் அதே மாதிரி என்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இருந்தால் அந்த ஸ்வயம் வெப்சைட்லேருந்து ஒரு ஆன்லைன் கோர்ஸை நீங்கள் கம்பல்சரி படிக்க சொல்லுவாங்க இன்னும் கூட ஆன்லைன் கோர்ஸஸ் நிறைய இருக்குது அதையும் கூட அவங்க யூஜிசி ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடிய கோர்ஸஸ் நீங்கள் படிக்க வேண்டி இருக்கும் சரி கூடவே இன்னொரு டூயல் டிகிரி படிக்கலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ யூஜிசி அறிவிச்சிருக்கு அதற்கான முழுமையான அறிவிப்பு இந்த மாதத்துக்குள்ளார வெளிவரலாம் அதாவது நீங்கள் என்ன படிக்கிறீங்களோ அதோடு சேர்த்து இன்னொரு பட்டப்படிப்பு அதாவது டிகிரி கோர்ஸை நீங்கள் படிக்கலாம் பிஎஸ்சி மேத்தமேட்டிக்ஸ் படிச்சுட்டு பிஏ தமிழ் அல்லது பிஏ வரலாறு அல்லது பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்டையும் சேர்த்து படிக்கலாம் ஒரே மூன்று ஆண்டுகளில் ரெண்டு டிகிரியை நீங்கள் படிக்கக்கூடிய டூயல் டிகிரி கோர்ஸை நீங்கள் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இந்த நான்கு சிம்பிளான பாயிண்ட்டை மனசில் வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் டூ முடித்த உடனே உங்களுடைய எதிர்காலம் என்ன அப்படிங்கிறத உங்களால் டிஸ்கஸ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா உங்கள் பேரண்ட்ஸோட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் டீச்சர்ஸோட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் அதையும் தாண்டி என்கிட்ட என்னோடய உதவி வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் இதில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் தாராளமாக என்னை அழைச்சி உங்களுக்கான ஃப்ரீ கவுன்சிலிங் நான் செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறேன் என்ன கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அட்வைஸை நிச்சயமாக நான் சொல்லுவேன் மேற்கொண்டு நான் சொன்ன மாதிரி படிக்க முடியாதவர்கள் யாராவது ப்ளஸ் டூவில் நான் சொன்ன மாதிரி என்ஜினியரிங்கோ மெடிக்கலோ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸோ அல்லது அதர் கோர்ஸஸோ படிக்க முடியாதவங்க யாராவது இருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுடைய எதிர்காலத்துக்காக நான் ஒன்று சொல்கிறேன் கரஸ்பாண்டன்ஸில் நீங்கள் கோர்ஸஸ் படிக்கிறதுக்கான குரூப் குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது தமிழ்நாட்டில் நல்ல யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் நல்ல கோர்ஸஸ் இருக்குது அதில் நீங்கள் கரஸ்பாண்டன்ஸ்லையாவது குறைந்தபட்சம் நீங்கள் டிகிரி படிக்கிறதுக்கான முயற்சிகளை எழுங்க ஸோ இது என்னுடைய அட்வைஸாக நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கான தகவல்களை தொடர்ந்து நான் வீடியோஸாக போட போகிறேன் ப்ளஸ் டூ முடித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை முக்கியமாக பாருங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கான பல தகவல்கள் இதில் இருக்குது இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு நிச்சயமாக நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நான்